。当初怎么也没有想到会有今天。别说了，谁结婚不是想着白头偕老吗？怨我？也别说怨谁不怨谁了，两个人的事儿，一个人决定不了。想想以前也真是，干嘛那么较劲？现在想起那句话了，退一步海阔天空，是真的。搬家公司几点钟到？啊，我约了他们十点。哎，别往里放，太皱了，我帮你熨熨。啊，啊不，不用麻烦了，这熨完了，箱子一压，也就皱我了。你还能跟过去熨呢？往后，你就甭惦记我了。我一大老爷们儿，怎么着都行。你就好好照顾自己吧。你以后也不归我惦记了。是啊，你要惦记，就惦记杨怀特。他挺好，这是家里房子、电器，所有东西的证件和发票，你拿着。车的票据你拿走。我已经整理出来了。哦，对了，别忘了每个月二十号交房贷。好像没什么事儿。别酒后开车。知道。别总是坐在马桶上睡觉，对身体不好。哎。哦，上次我们单位发的速冻包子还没吃完呢。你带一些走，你刚搬过去，不方便开火。行。哦，都摆什么呀？哦，就这些，就这些是吧？对对对。别抱着，凉。哦，那个书，对对对。你看看，还要搬什么？没
没什么。我走了。我送你下去。别送了。建军。你就这么走了？走了，不回来了。现在，咱们才算是正式离婚。你是一个不错的男人，虽然我从没说过，可心里一直是这么想的。开始吧，建军，你看着我。怎么了？你现在真的很轻松、很解脱吗？当然。当我把钥匙交给他的一瞬间，我心里真的觉得挺轻松的。我们要不要先收拾收拾
，先不收拾。你告诉我，你走的时候，他怎么样？挺好的，他也挺轻松的，还说了很多祝福我们俩的话。我们俩是笑着分手的。建军，你知道我都做好什么准备了吗？什么准备？我本来以为你会挺失落的，我还准备要好好安慰你呢。用不着啊，我告诉你啊，把那些安慰我的话都给忘了他啊。你真的这么想？你以为我是装的？放心吧，面包会有。牛奶也会有的啊。